はい皆さんこんにちはおでんファミリーです今回はドラえもんとのび太の牧場物語こちらの動画をやっていきたいと思いますよろしくお願いしますそれでこのドラえもんとのび太の牧場物語ドラ牧って訳しちゃっていいかなドラ牧なんですけどあの初めて牧場物語シリーズやってみたんですがまあ面白いです面白いんだけど最初お金が全く稼げません皆さんもそういう風に感じてるんじゃないでしょうかそこで今回は序盤からお金をザクザク稼ぐ方法こちらを紹介していきたいと思いますそれで皆さんは最初にどうやってお金稼ぎをしてますでしょうか<笑>クワを持って耕したり釣り竿を持って魚釣りしたりスルハシで採掘場行ったりどれもなかなかお金がたまりませんよね僕ももうほんと嫌になったんですよそこで採掘場なんですけどあれは下の方に行くといい鉱石とか化石がザクザク出てくるんですよねただ下に行こうとすると体力がすぐなくなっちゃって全然効率が良くないんですそこで今回は採掘場で体力をあまり使わずにどんどん下まで進んでいける裏技をお伝えしたいと思いますあまりこういうやり方好きじゃないんだよねとかっていう人もいると思うんですが、まあ、あくまでもこういうやり方もあるということなんで、えー、決して皆さんやってくださいというわけではないのでその辺だけお伝えしておきますでは早速やっていきましょうはいそれではまずですね採掘場で下に行く前にやることがありますまずやらなきゃいけないのはカバンを大きくすることですね初期のカバンは8個しか物を持てないのでこれじゃあいくら下まで行っていいものを取ってもすぐいっぱいになっちゃうんですねなのでカバンを2段階大きくして2段階大きくするには1個目が3000円2個目が8000円合わせて1万1000円のお金が必要ですこれを最初にまずは全力で釣りや農業採掘場もう一日中やってください多分3日4日ぐらいでたまると思いますそれで大きなカバンにしたら今度は最初のつるはしを銅のつるはしにレベルアップしましょうよく来たこれなぜかというと採掘場で最初のつるはしだと掘れない地面が出てきますそれを掘るために銅のつるはしにしていきますはいそれではですねやっと採掘場に来ましたでまず最初に採掘場に入ってセブをしてくださいも掘ったりしないでまずはセーブしてくださいはいセーブが終わったら今度は掘っていきますでロープがある場所を目指して掘っていくんですがもうロープのある場所は完全にランダムなんでとにかくどんどん掘り進めていってロープを見つけるはいロープで下に降りれる場所が見つかりましたねそしたら今度この場所をすぐに降りないでこの場所を記憶してさっきセーブしたデータをですね読み込んで元に戻ってくださいで今回ですね最初わからなくて一回ゲームを終了してロードしてるんですけど
これはあの直接ロードすることができるんで日記を読む画面にですね行って、えー、先ほどのセーブしたデータを読み込んでいただければすぐにできますんで皆さんはそのようにやってくださいはいロードができて元に戻りましたそしたら先ほど記憶したロープの場所を一箇所だけ折りますはい出てきましたねこれは変わりませんので必ずセーブした場所に戻ればここにありますそれで今度ここを降りてもらってですねはいこの画面でまたセーブしますえ必ず下に降りてからセーブするようにしてくださいねはいセーブが終わりましたらまた先ほどと同じように下に降りるロープがこの場所を探しますはい見つかりましたね運が悪いとこのようになかなか出てきませんが必ずありますんで頑張って追ってくださいここでまた先ほどセーブしたデータに戻ります必ずロープの場所は覚えてくださいねで先ほどと同じようにロープの場所を1箇所だけ掘って下に降りていくこれを繰り返していくとですね体力を使わずにどんどん掘り進めますただし5回6回あたりから銅のつるはしだと壊せない地面が出てきますので56回あたりから掘れるところまで掘っていくで結構もうその辺でですねいい鉱石や化石が出てきますのでお金がどんどん溜まっていく感じになると思いますで今回はですねこのまま掘り進んでいったらどうなるのかなということで可能な限り下まで行ってみたいと思いますはいそれでどんどん地下に潜っていったらですね運よく硬い地面には当たらず9階まで来ましたそして降りた先になんと全然違う景色がびっくりですねしかも海まであります魚も泳いでなんとここでイルカ登場ですかわいいですねだけど最初来た時勢いがすごかったんで食べられるのかと思いましたけどでこのイルカがですねお魚をあげると違うお魚を持ってきてくれるんですね交換してくれるんですでその交換したものが結構いい効果のものをくれるんでぜひ皆さんここに降りてきたらですねイルカと魚を交換してくださいで1日3回までしかできないんですけどあのー、なかなかレアなものをくれたりしますので必ずやった方がいいと思いますあれでここで釣りもできるんですけどここで出る魚は地上とは違ってみんな高価な魚ばっかりですなのでここまで来たらカバンがいっぱいになるまで目いっぱい釣った方がいいと思いますはいというわけでですね今回あのー、超序盤でお金稼ぎをする方法でしたもしね参考になったなっていう方がいましたら良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いしますでは今回はこれで終わりにしたいと思いますではまた来週さよなら。